الله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ود كثير من أهل الكتاب لو يردونكم من بعد إيمانكم كفارا حصدا من عند أنفسهم من بعد ما تبين لهم الحق فعفوا واصفحوا حتى يأتي الله بأمره إن الله على كل شيء قدير صدق الله العظيم விரட்ட பட்ட செய்தானின் தீங்கை விட்டும் அல்லாஹ் விடம் பாதுகாவல் தேடுகிறேன் அளவற்ற அருளாளனும் நிகரில்லா அன்புடையோனுமாகிய அல்லாஹுவின் திருப்பெயரால் தூங்குகிறேன் வேதமுடையவர்களில் அதிகமானோர் உண்மை தங்களுக்கு விளங்கியதற்கு பின்னரும் தங்களுடைய மனங்களில் இருக்கக்கூடிய பொறாமையின் காரணமாக حسدم من عند أنفسهم من بعد ما تبين لهم الحق நீங்கள் இறை நம்பிக்கை கொண்டதற்கு பின்னர் உங்களை இறை மறுப்பாளர்களாக மாற்றிவிட அவர்கள் விரும்புகிறார்கள் فعفو وصفحو حتى يأتي الله بأمره அவர்களை அழிப்பதற்கான தனது ஆணையை அல்லாஹ் பிறப்பிக்கும் வரை அவர்களை நீங்கள் மன்னித்து விடுங்கள் மறந்து விடுங்கள் இன்னல்லாஹ் அலா குல்லி செய்யின் கதீர் நிச்சயமாக அல்லாஹ் அனைத்தின் மீதும் ஆற்றல் பெற்றவனாக இருக்கின்றான் சூரத்துல் பஹரா அத்தியாயத்தினுடைய இரண்டாம் அத்தியாயத்தின் நூற்றி ஒன்பதாவது வசனத்தை இப்பொழுது நாம் வாசித்தோம் நாம் தொடர்படியாக குரானுடைய தஃசீரை விரிவுரையை சுருக்கமாக நாம் பார்த்து வருகிறோம் ஆனால் புறானுடைய அற்புதம் என்னவென்றால் எந்த நேரத்து நேரத்திற்கு எந்த கருத்தை நமக்கு தர வேண்டுமோ அப்படியான ஒரு கருத்தை அல்லாஹு தாலா தொடர்படியாக சொல்லி வருகிறார் இது நாம் நம நாமாக எடுத்துக்கொண்ட ஒரு தலைப்பில் பேசக்கூடிய பேச்சல்ல வரிசை கிரமமாக புறானுடைய வசனங்களை நாம் அதனுடைய அர்த்தங்களை விளக்கங்களை நாம் பார்த்து கொண்டு வருகிறோம் பார்த்து கொண்டு வரக்கூடிய அந்த வசனத்தில் இன்றைய சந்தர்ப்பத்தில் இப்போதைய சூழ்நிலையில் என்ன நிலவரம் இருக்கிறதோ அதை அல்லாஹுத்தாலா படம் பிடித்து காட்டுகிறார் முஸ்லீம்கள் மீது அச்சுறுத்தலை ஏற்படுத்துவதனுடைய காரணம் என்ன பயமுறுத்தாட்டுவதனுடைய காரணம் என்ன உங்கள் மீது உண்டான பொறாமையின் காரணமாக உண்மை அவளது அவர்களுக்கு விளங்குகிறது உண்மை அவர்களுக்கு நண்பா நன்றாக தெளிவாக தெரிகிறது ஆனால் நாம் ஏற்றுக்கொள்ளாத ஒரு நம்பிக்கையை ஒரு விஷயத்தை இவர்கள் ஏற்று செயல்படுகிறார்களே என்ற பொறாமை அவர்களுடைய உள்ளத்திலே இருக்கிறது ஆகவே அவர்கள் உங்களை வஞ்சிக்க நினைக்கிறார்கள் ஆனால் மூமின்களாக நீங்கள் வஞ்சகர்கள் அல்ல நீங்கள் சூழ்ச்சி செய்யக்கூடியவர்கள் அல்ல நீங்கள் மக்களுக்கு தொல்லைகள் தரக்கூடியவர்கள் அல்ல நீங்கள் மன்னிக்கக்கூடியவர்கள் என்ற கருத்தை இந்த வசனத்தின் மூலமாக அல்லாஹு தாலா நடப்பு சூழ்நிலையை சொல்வது போன்று சொல்லுகிறார் அருமை நாயகம் ரசூலுல்லாஹி சல்லா அலி செல்லம் அவர்களை பார்த்து ஒரு நாள் அபூஜகள் சொன்னார் முகம்மதே நீ ரொம்ப என்னை மதிக்காமல் உன்னுடைய இஷ்டத்திற்கு நீ மக்களை உன்னுடைய வழியிலே அழைத்து கொண்டிருக்கிறாய் நீ இஸ்லாமிய பிரச்சாரம் செய்து கொண்டிருக்கிறாய் கூடிய விரைவில் உன்னை நான் போட்டு தள்ளுவேன் உன்னை நான் கொலை செய்வேன் என்னை யாரும் கேட்க முடியாது என்னை கேட்பதற்கு எந்த மனி எவனுக்கும் துணிச்சல் கிடையாது அப்பேற்பட்ட தனித்துவமான ஒரு தலைவனாக நான் இருக்கிறேன் சர்வ அதிகாரமும் என்னிடத்தில் இருக்கிறது என்று அபூஜகல் ரசூலுல்லாவை பார்த்து பேசுகிறார் எப்படி இது பார்த்தீங்களா 
என்று பேசக்கூடிய மமதை பிடித்த அந்த பேச்சை போன்று அபு ஜஹல் பேசினார் எல்லாம் அபு ஜஹலு ஃபிரானு ஹாமானு எல்லா விரோதிகளும் பேசிய பேச்சுக்களைத்தான் இவர்கள் பேசுகிறார்கள் அபு ஜஹல் அவ்வாறு பேசிவிட்டு பேசியதோடு நிறுத்தவில்லை அருமை நாயகம் சல்லல்லா அலை செல்லம் பண்ணவர்களை கொலை செய்வதற்காக வேண்டி ஒரு நாள் என்ன செய்தான் ரசூலுல்லாவிடத்திலே நெருங்கினான் ரசூலுல்லா தொழுது கொண்டிருக்கிறார்கள் ரசூலுல்லாவை அவன் நெருங்குகிறான் நெருங்கும் பொழுது அங்கு அல்லாஹு தாலா ஜிப்ரையிலை கொண்டு வந்து நிறுத்தினார் ஜிப்ரையிலை கொண்டு வந்து நிறுத்தினார் ஜிப்ரையில் அலி இஸ்லாத்து வசலாம் அவர்களுடைய கடுமையான அந்த தோற்றத்தை பார்த்து பயந்து நடுநடுங்கி போய் கத்தி கதறியவனாக அங்கிருந்து விரண்டோடினார் அவருடைய சகாக்கள் எல்லாம் கேட்டார்கள் என்னப்பா ரொம்ப வீராவேசமாக போன முகமது குல செய்ய போறேன்னு சொல்லிட்டு போன இவ்வளவு வேகமாக வர்ற இவ்வளவு கதறிக்கிட்டு வர்றீங்க பதறி அடிச்சு வர்றீங்க என்ன விஷயம் இல்லை இல்லை அவருக்கு மிகப்பெரிய பாதுகாவல் இருக்கிறது அவற்றை நான் நெருங்க முடியாது என்று சொன்னார் இன்னொரு சந்தர்ப்பத்திலே அதே போன்று நபி சல்லந்தா அலி செல்லும் மன்னவர்களை கொலை செய்வதற்கு அவன் தன்னுடைய சகாக்களோடு சென்ற சந்தர்ப்பத்திலே ஒரு பிரம்மாண்டமான ஒரு ஒட்டகத்தை அந்த காலத்தில் அவனுக்கு ஒட்டகம் தானே அவன் முன்னாடி இருந்துச்சு அதனால ஒரு பிரம்மாண்டமான ஒரு ஒட்டகம் வாயை பிளந்து கொண்டு கருண கொடூரமாக அவனை தாக்குவதற்காக வேண்டி வந்த பொழுது அங்கிருந்து அவன் விரண்டடித்து ஓடினான் நான் இதுபோன்று ஒரு மிருகத்தை பிரம்மாண்டமான ஒரு மிருகத்தை நான் பார்த்ததே கிடையாது என்று அபூஜகள் அவனுடைய சகாக்கரணத்திலே சொன்ன வரலாறு நம்முடைய வரலாறுல இருக்கு பல்லாஹு தாலா தன்னுடைய அடியார்களை பாதுகாப்பதற்கு இப்படித்தான் பாதுகாப்பாண்டு நாம சிந்திக்க முடியாத பாதுகாப்பு ஏற்பாடுகள் அல்லாஹுவிடத்திலே இருக்கிறது உதவி செய்வதை என்னுடைய கடமையாக நான் எடுத்துக்கொண்டேன் என்று அல்லாஹு தாலா சொல்கிறார் அல்லாஹுடைய மார்க்கம் இது அல்லாஹுவிற்காக வேண்டி வாழக்கூடியவர்கள் அப்படியானால் அதனுடைய பொறுப்பாளன் அல்ல அந்த பொறுப்பாளனை மீறி யாராவது இவர்களை நெருங்குவார்களே ஆனால் அவர்களுடைய அழிவின் விளிம்பிற்கு அவர்கள் வந்து அழிக்கப்படுவதற்காக வேண்டித்தான் அவர்கள் இவ்வாறான வேலைகளை செய்கிறார்கள் என்பதை அல்லாஹு தாலா புராணிலே நமக்கு சொல்லித் தருகிறான் அல்லாஹு தாலா அப்படியே ஆக்கி வைக்கிறார் இந்த வசனத்திலே அல்லாஹு தாலா சொல்கிறான் வத்த கசீரும் மின் அஹ்ல் கிதாபில் அவ் யருதூனக்கும் இம்பாதி ஈமானிக்கும் குஃபாரா வேதம் உடையவர்களிலும் மற்றவர்களிலும் முஷ்ரிக்குகளிலும் அதிகமானவர்கள் உண்மை தங்களுக்கு விளங்கியதற்கு பின்னரும் தாங்களுடைய தங்களுடைய மனங்களில் இருக்கக்கூடிய பொறாமை குணத்தின் காரணமாக உங்கள் மீது பொறாமை கொள்வதின் காரணமாக நீங்கள் மூமின்களாக இறை நம்பிக்கை கொண்ட பின் உங்களை இறை மறுப்பாளர்களாக மாற்றிவிடத்தான் அவர்கள் ஆசைப்படுகிறார்கள் அவனுக்கு ஆசை என்ன உங்களை ஈமான் இருந்து வெளியாக்கிறோம் அவர்கள் எந்த குஃபரில் இருக்கிறார்களோ அந்த குஃபரில் நாம் போய் மூமின்கள் போய்விட வேண்டும் என்பதுதான் அவர்களுடைய திட்டமாக இருக்கிறது இது இவ்வாறு இவர்கள் திட்டமிடுவது மிகப்பெரிய தவறு என்பதை அவர்களை அளிப்பதற்கான தனது ஆணையை அல்ல சொல்கிறான் என்னுடைய ஏற்பாடு என்று ஒன்று ஏற்பாடு இருக்கிறது என்னுடைய கட்டரை என்னுடைய ஏற்பாடு இப்படியான ஒரு ஏற்பாடு இருக்கிறது ஆகவே நீங்கள் பயப்பட வேண்டாம் நீங்க மன்னிச்சிருங்க நீங்க வளம போல யதார்த்தமாகவே இருங்க முஸ்லீம்கள் யாரும் போர்ப்பயிற்சி செய்வதில்லை மனிதர்களுக்கு மக்களுக்கு யாருக்கும் பொதுமக்களுக்கு யாருக்கும் பயிற்சி கொடுத்து சண்டைக்கு நீங்கள் தயாருங்க தயாராகுங்கள் சொன்ன என்று முஸ்லீம்கள் யாரும் முன்னெச்சரிக்கையாக ஆங்காங்கு ஒவ்வொரு ஜமாத்திலும் சண்டை பயிற்சிகளை சொல்லித் தருவதில்லை அவர்கள் யதார்த்தமாக மக்களிடத்தில் மக்களின் மக்களாக மக்களில் ஒருவராக சக மனிதர்களோடு சௌஜன்யமாக அவர்கள் சாதாரணமாக வாழ்ந்து கொண்டிருக்கிறார்களே அப்படியே நீங்கள் வாழ்ந்து கொண்டு இருங்கள் அவர்களை மன்னித்து 
நீங்கள் அவர்களோடு யதார்த்தமாக வாழ்ந்து கொண்டிருங்கள் ஹத்தாயி அல்லாஹுடைய அம்பரகி அல்லாஹுடைய பிடி வரும் வரை உபதேசம் செய்கிறார்கள் நீங்கள் உங்களுடைய நலனுக்காக எந்த நன்மையை நீங்கள் உட்படுத்தி வைப்பீர்களோ அந்த நன்மையை அல்லாஹிடம் நிச்சயமாக பெற்றுக்கொள்வீர்கள் எதுவும் உங்களிடத்திலிருந்து அது வீணடிக்கப்பட மாட்டாது அது ஒரு சள்ளி காசாக இருந்தாலும் ஒரு சின்ன புறுமு புன்முறுவலாக இருந்தாலும் நீங்கள் மதிக்காத ஒரு நன்மையாக இருந்தாலும் அந்த நன்மைக்கும் அல்லாஹிடத்திலே கூலி உண்டு அது துணியாவிலும் உண்டு ஆகிரத்திலும் உண்டு ஆகவே நீங்கள் உங்களுடைய நன்மை உங்களுக்கு நன்மை பெறுவதை குறித்து நீங்கள் கவலைப்பட வேண்டாம் அல்லாஹிடத்தில் உங்களுக்கான சன்மானம் நிரப்பமாக இருக்கிறது இன்னல்லாக பிமா தாமலூன பசீர் அல்லாஹு தாலா அனைத்தையும் உன்னிப்பாக கவனித்துக் கொண்டிருக்கிறான் கவனிக்கிறதுல அவனை மாதிரி யாரும் கவனிக்க முடியாது ஏனென்றால் அவன் வல்லாஹு அழியும் பிதாத்தி சுதூர் மனித மனங்களில் என்ன நடக்கிறது என்ன திட்டமிடுகிறான் அவன் என்ன எண்ணுகிறான் என்பதை அறியக்கூடிய அந்த ஆற்றல் அவன் ஒருவனுக்கு மட்டுமே ஆகவே எவன் எந்த திட்டத்தை போட்டாலும் யார் என்னென்ன திட்டம் போடுறான்னு வந்த நாயனுக்கு தெரியும் ஆகவே நீங்கள் செய்ய வேண்டியது நான் இட்ட கடமைகளை கட்டளைகளை சரியாக நிறைவேற்றுங்க தொழுங்க என்று அல்லாஹு தாலா சொல்லு இந்த சமுதாயம் ரொம்ப வீக்னஸாக இருக்கிறது இதில் தான் அல்லா சொல்றது தொழுகையை கொண்டும் பொறுமையை கொண்டும் உதவி தேடுங்கள் என்று அல்லாஹு தாலா சொல்கிறான் தொழுகையை விட சிறந்த ஆயுதம் துணியாவில் வேறு எதுவும் கிடையாது அல்லாஹிடத்திலே அவருடைய உதவியை பெற்றுக் கொள்வதற்கு தொழுகையை விட சிறந்த ஆயுதம் எதுவும் கிடையாது ஆகவே அல்லாஹு தாலாவினால் தரப்பட்ட இந்த தொழுகை என்னும் இந்த ஆயுதத்தை துணை சாதனத்தை நாம் அல்லாஹிற்காக வேண்டி நிறைவேற்றி சரியாக நியமமாக தொழுது அல்லாஹிடத்திலே உதவியை பெற்றுக்கொள்வதற்கு அனைத்து மூமின்களுக்கும் அல்லாஹு தாலா நல்லருள் தருவானாக வாஹிருத் அவானா அனில் அஹமது இல்லாஹி ரபில் ஆலமீன் சுபஹான் அல்லாஹி ஹம்திஹி அதி